हेलो एवरीवन वेलकम टू वीना क्लासेस सो ये वीडियो जो है ये है एमसीक्यू का पार्ट टू पार्ट वन इस चैप्टर पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर से हमने कर लिया है अब ये पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट है तो स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर डैस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था बेल्जियम का वो ये बता रहा था या फिर ये ऐसे करके बनाया गया था ताकि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे कितने परसेंटेज में रहेंगे सो so, ऑप्शन है हमारा सेल बी इक्वल डच स्पीकिंग सेल बी मोर फ्रेंच स्पीकिंग विल बी मोर नॉन ऑफ द अब तो जैसे मैंने आपको बताया था बेल्जियम का एक अलग सा सेपरेट मॉडल था उन लोगों ने क्या किया था फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों ही पीपल को क्या दिए थे एक बराबरी दिया गया था सो so, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल बी इक्वल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग वाट पावर डज इट होल्ड अगर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक पीपल्स मीन्स अगर एक ऐसा कम्युनिटी गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल जो है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज करते हैं लैंग्वेज के कम्युनिटी के हिसाब से तो कैसे चूज किया जाएगा डच स्पीकिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंच स्पीकिंग के अकॉर्डिंग या जर्मन स्पीकिंग के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन है कल्चरल एडुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू पॉलिटिकल इशू डिफेंस रिलेटेड इशू ऑल ऑफ द अब तो अगर ऐसा करके इलेक्शन होता है तो हम किस पे वोट कर सकते हैं या फिर उस इलेक्शन का नाम क्या देंगे तो कल्चरल एडुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि डिफेंस रिलेटेड इशू जो होगा वो पूरे नेशनल लेवल में होगा पॉलिटिकल इशूज जो होगा वो भी नेशनल लेवल में होगा बट हमने यहाँ पे क्या देखा सिर्फ लैंग्वेज को देख के अगर हम कुछ करते हैं तो वो क्या होगा कल्चरल लैंग्वेज और एजुकेशनल रिलेटेड इशू होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री गिव रीजन एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री तो अब हमें यहाँ पे एक रीजन बताना है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए सो ऑप्शन है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स इट इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इट डज नॉट लीड टू कॉन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट सो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है नेक्स्ट ऑप्शन जो है इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर तो ये भी सही है नंबर थ्री इट इज इट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट तो अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग का तो ये एक डीमेरिट्स है कि वहाँ पे क्या होता है किसी भी एक पीपल को या फिर उस सिस्टम को समझने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है सो ऑप्शन सी जो है ये चीज़ गलत है अगर यहाँ पे लिखा रहता कि इट डज लीड टू यहाँ पे नॉट पुट किया गया है तो ऑप्शन सी गलत है सो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी है ऑप्शन नंबर ए एंड बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर गिव वन मोरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड एक मोरल रीजन देना है हमें कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है क्यों गुड है तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स इट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर तो अगर हम एक गुड एग्जाम्पल देते हैं तो उस अकॉर्डिंग क्या है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप ये चीज सही है इट डज नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट ये चीज गलत है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न ये भी सही है ऑप्शन डी पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर तो ये भी सही है बट अगर हम टोटल अगर इन तीनों ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा सुटेबल है पावर शेयरिंग के लिए क्योंकि वो क्या करती है कोई भी पीपल्स जो है उनको अधिकार है कि वो कौन से गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाएगा या कौन सा गवर्नमेंट उन पर राज करेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो पावर शेयरिंग का जो एक गुड मॉरल रीजन हो सकता है वो ऑप्शन हो सकता है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन ऑपोजिशन टू डैस तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या चीज लेके आई है या फिर किस चीज के ऑपोजिशन में है तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप मोनार्की अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन चेक्स ओके सो डेमोक्रेसी के ऑपोजिशन में तो ये नहीं है तो ये जो है ये ऑप्शन हमारा गलत है देन ए डिक्टेटरशिप इसके भी खिलाफ नहीं है वो नहीं नहीं मोनार्की इसके भी खिलाफ नहीं है वो तो वो किसके खिलाफ है कि जो पॉलिटिकल पावर्स जो था जो एक 
कम्युनिटी को ज़्यादा मिल रहा था दूसरी कम्युनिटी को कम मिल रहा था वो उसके ऑपोजिशन में पावर शेयरिंग किया गया था सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग का तो वर्टिकल जो होता है वो सेंट्रल स्टेट एंड लोकल एंड हॉरिजॉन्टल जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑप्शन देखते हैं गवर्नमेंट एट अ प्रोविजनल और रीजनल लेवल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स तो ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज द करेक्ट ऑप्शन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या वर्टिकल वे में जब पावर डिवाइड रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं सो ऑप्शन देखते हैं गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल लेवल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स सो so, अभी हमने देखा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो था वो क्या था हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग था दैट दूसरा ऑप्शन है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स के उसमें देखते हैं तो वो भी क्या है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स ये भी नहीं है तो ऑप्शन ए गवर्नमेंट एट प्रोविजनल और रीजनल लेवल प्रोविजनल में पहले आता है फिर रीजनल फिर लोकल ऐसे करके डिवाइड होते रहता है तो उस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वट इज द फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम कॉल तो अगर पावर जो है वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड किया जाता है तो वो फंक्शन जो है पावर शेयरिंग का उसे हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ शेयर ड्यूटी सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल सिस्टम ये भी करेक्ट ऑप्शन है नंबर बी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी करेक्ट ऑप्शन है बट ऑप्शन सी एंड डी जो है वो गलत है अब ए एंड बी में क्या कंफ्यूजन है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है तो सो so, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है कि फंक्शन क्या है लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का तो फंक्शन ये है कि वो क्या करती है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस करती है एक दूसरे को वो क्या करती है चेक करती है और बैलेंस करती है बट अगर इसका नाम पूछा जाता तब हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट का तो बेल्जियम और श्रीलंका का जो अरेंजमेंट था वो कैसा था तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज दियर डोमिशन इन ऑन द माइनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि बेल्जियम में क्या था डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो लोग क्या कर रहे थे अपना डोमिनेशन ढाल रहे थे जब कर रहे थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है देन ऑप्शन टू इन श्रीलंका द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शॉर्ट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सिन्हा स्पीकिंग मेजोरिटी तो श्रीलंका में क्या था जितना भी जो पॉलिसीज निकले थे वो किसके अकॉर्डिंग निकले थे सिन्हा स्पीकिंग पीपल्स के अकॉर्डिंग निकला था तो ऑप्शन टू भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री द तमिल एंड श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब तो ये चीज़ गलत है क्योंकि तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे उन्होंने क्या किया था एलम का डिमांड किया था अपना एक सेपरेट स्टेट का सो ऑप्शन नंबर फोर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटेरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन तो ये चीज़ सही है कि उसने क्या किया था पावर को शेयर किया था और लिंग्विस्टिक वे में अपने कंट्री को डिवाइड किया था सो अब ऑप्शन देखते हैं ऑल ऑफ द अब ये चीज़ गलत है ऑप्शन नंबर वन टू एंड फोर सो ऑप्शन नंबर वन टू एंड फोर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इन श्रीलंका देयर आर अबाउट डेस परसेंट क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला तो कितने परसेंट क्रिश्चियन पीपल है जो कि बोथ तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं तो ऑप्शन है हमारा टेन फिफ्टीन सेवन एंड ट्वेल्व सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी सेवन परसेंट पीपल जो थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे Coming to the next question, question number 11. 
In Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of dash measures to establish Sinhala supremacy. So, what did they do? They majoritarian. Apnaya tha. So, options are extreme, democratic, political and majoritarian. So, option number D, majoritarian is the correct answer. Coming to the next question. In Belgium, Belgium mein kya tha? So, the state governments are not sub subordinated to the central government. The state government are subordinated to central government. The state government have no say before the central government. The state government can contradict the central government. So, ab in four options, if we look at state government is not subordinated to central government. Means, kya? not answerable to central government. So, this was the thing that the central power and the state power could not be able to do both of them. The central power could not be able to impose its power on the state. Kar sakta tha. So, option A is the correct answer. Hai. Then, coming to the next option, the state government are subordinated to central government. This option is the Next option is the state government have no say before the central government. Means that the state government will not say central government or what will happen in the future. This is the wrong option. Hai. Then option number D, the state government can contradict the central government. Means the state government can come to the central government. So this is the wrong option. So option A is the correct option. Hai. Coming to the next question, question number 14. When many countries of Europe came together to form the European Union, that was chosen as the headquarter. So, Belgium model, I have told you that I have told you that I have told you that headquarter is going to So, headquarter is going to be the whole country, which is the whole country, which is the whole the European Union, which is the whole country, which is the whole country, which is the Brussels, which is the whole country, which is the capital. Tha. Okay, so option number B is the correct answer. Coming to the next question. So, next question is our name one prudential reason for power sharing. So, options jo hai, prudential ka matlab kya hota hai? Agar hum society ke base pe dekhte hai, to power sharing jo hai, wo kyun zaruri hai? To options hai humara, power sharing is the spirit of democracy. So, ye jo reason hai, ye humara kya tha? Moral value ka reason tha. The next reason is our people have a right to be consulted on how they are to be governed. This is the power sharing part or democracy part. Citizen through participation acquire a stake in the system. This is wrong. Then option D, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. So this is your prudential reason of power sharing. Ki power sharing is good for this because whatever the social conflicts are in it, they remove that thing from the beach mein, wo hata hai, power So next question, dekhte hai, question number 16. Different arguments are usually put for in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below for power sharing. So options dekhte hain. Dekhe, sabse pahle isme kya puchha gaya hai ki jitne bhi jo arguments banaye gaye hain power sharing ko leke, wo ek to favor mein hai aur ek against mein hai. So, yahan pe puchha gaya hai ki favor mein kaun kaun sa hai, wo cheez hume batana hai. So, dekhe, first hai amara reduces conflict among different communities. This is correct. है. Option number two decreases the possibility of arbitrariness. Means this is the same thing. Arbitrariness means that one man is not the possibility of one man is not the same thing. So, this is the same Power sharing. Next, next option is the delays decision making process. This is not the Power sharing is not the same thing. If there is a systematic way, then what is power sharing? It is not the same thing. It is not the same thing. Then option 4 hai, accommodates diversity, diversity ko bhi wo mila jula kar chalti hai, option number 4 bhi sahi hai. Then the next hamara option hai, increases instability and divisiveness. Ye chiz galat hai, ki aisa kuch bhi nahi hota hai, instability wo nahi laati hai, government mein ulta stability laati hai. Option number 6, promotes people participation in government. ये चीज क्या है ये चीज भी गलत है क्योंकि वो क्या करते हैं किसी भी पीपल को प्रमोट नहीं करती है जो भी आदमी है अगर फेमस होना है तो वो अपने काम के जरिए फेमस हो सकता है ऑप्शन नंबर 7 अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ कंट्री हां ये चीज है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या करती है यूनिटी फॉर्म करती है सो so, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या निकला 1 2 4 एंड 7 तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 2 4 6 दिस इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 5 and 6, this is wrong. Hai. Option number 6, 1, 2, 4 and 7. 
सो so, हमारा ऑप्शन था वन टू फोर एंड सेवन तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो सो पावर शेयरिंग का यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया गया है कुछ देखिए क्या दिया है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी हाँ डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत अच्छा है ऑप्शन नंबर टू इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या करती है हेल्प करती है कि जितना भी हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सोशल ग्रुप में तो ऑप्शन नंबर टू भी क्या है करेक्ट है सो so, अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए इज ट्रू बट टू इज फॉल्स तो ये रॉन्ग ऑप्शन है बोथ ए एंड टू आर ट्रू तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ब्रुसल वॉज द कैपिटल ऑफ तो ब्रुसल जो थे वो कहाँ की कैपिटल थी बेल्जियम की तो ऑप्शन है हमारा एलम बेल्जियम यूरोप एंड श्रीलंका सो ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि चेक एंड बैलेंस जो रहता है वो किसका रहता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है उसमें चेक एंड बैलेंस भी हम उसको कहते हैं सो so, ऑप्शन है हमारा वर्टिकल रॉन्ग हॉरिजोंटल इज द राइट आंसर इक्वल रॉन्ग एंड अन इवनली इज ऑल्सो रॉन्ग तो हॉरिजोंटल वे जो होता है उसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो द रिलीजन फॉलोड बाय सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका इज तो सिन्हाला जो बोलते थे वहाँ के जो पीपल्स थे श्रीलंका के वो लोग कौन से लैंग्वेज बोलते थे या कौन से धर्म मानते थे तो बुद्धिज्म मानते थे ना जो भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स थे वो किस कौन से धर्म को मानते थे बुद्धिज्म को मानते थे तभी वो लोग ने क्या किया था बुद्धिज्म को फ्रॉस्टर किया था सो so, ऑप्शन है बुद्धिज्म करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन रॉन्ग वो लोग फ्रॉस्टर नहीं कर रहे थे हिंदुइज्म को भी नहीं फ्रॉस्टर कर रहे थे एंड इस्लाम को भी नहीं फ्रॉस्टर कर रहे थे वो लोग किसको फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे सो so, इसी के साथ हमारा जो एम सीरीज था तो so, इसी के साथ हमारा यह वीडियो जो था ये खत्म हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अब फर्स्ट चैप्टर से सफिशेंट मैंने 40 क्वेश्चंस जो थे बना दिए हैं इसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग